ஸோ ஹாய் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பேசுறதுக்கு கேட்குதுல்ல ஹலோ ஆ கேட்குதுண்ணா ஹாய் எஃப்எஸ் எஃப்டி நேரம் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் எஃப்டி வந்து லாஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து முன்னாடி அனைத்து கேட்டு அப்போ புதுசாக வந்து ஃபியூச்சர்ஸோட பேசிங்கிற ராதாகிருஷ்ணன் போகிறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக ஒரு ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்களா அவங்ககிட்ட மட்டும் இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்டுருவோமா ஹலோ சொல்லுங்க ப்ரோ நான் வந்துட்டு நேம் வந்து சந்தோஷ் ஃபுல் நேம் அப்புறம் மைந்திர இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கேன் பிடெக் ஐடி இப்போ தேர்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி மஹேந்திரா கிளக்னு எங்களோட டீமில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று முடித்தோம் மினி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒன்று ஒன்று முடித்தோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் அதோட அப்டேட்டில் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் ப்ரோ என் பேர் சுதர்சன் நான் வந்து ஜெருசலம் காலேஜில் செகண்ட் இயர் சிஎஸ்சி படிக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த மீதி இந்த இது எஃப்எஸ்என் பற்றி இந்த கிளக்ல தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ பேசிக்காக எனக்கு பேசிக்ஸ் தான் தெரிஞ்சதோட மிச்சம் ரொம்ப ஃபர்தர் ஐடியாஸ் எனக்கு தெரியாது ஹலோ எவ்ரிவான் ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு ஏரன்ஸ் ஹால் ஸ்டடி சர்க்கிள் இந்த செகண்ட் புக் வந்துட்டு நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த புக்கோட நேம் வந்துட்டு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஃப்ரீ சொசைட்டி ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஃப்ரீ சொசைட்டிக்காக வந்துட்டு இந்த புக் வந்து எழுதப்பட்டது ஸோ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னா என்னென்ன ஸோ அதில் என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் ஃப்ரீ சொசைட்டினா என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த புக்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நான் பேசுறது கேட்குறதுல இன்கேஸ் கேட்கல இல்லை வந்துட்டு நடுவில் விட்டு விட்டு கேட்குதா கொஞ்சம் வந்துட்டு ராக்கி என்ன நம்ம பாலாஜி என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஸோ இந்த புக் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபைடாக வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இந்த புக் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்தராக வந்துட்டு இந்த புக்கில் வந்துட்டு ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ்டாக சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் தென் ஃப்ரீ சொசைட்டி ஸோ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஃப்ரீ சொசைட்டி அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் காலங்கள் வந்து நம்ம பின்னோக்கி போவோம் ஸோ வந்து எல்லா கா எல்லா காலங்கள்லையும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்துட்டு இந்த புரட்சிகள்லாம் நடக்கும்போது வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் ஃபிலாசபர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் சில பேர்லாம் எழுந்து அந்த புரட்சியில் வந்துட்டு தங்களோட பங்கு வந்துட்டு பெருசாக அளிப்பாங்க ஸோ வந்து அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ரைட்டரோ ஒரு அரசியல்வாதியோ இல்லை வேற யாருமே வந்துட்டு வந்துட்டு தங்களோட முக்க பங்க முக்கிய பங்களிப்பு அதாவது வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்துட்டு தன்னுடைய மெயினாக வந்து சாஃப்ட்வேருக்குன்னே வந்துட்டு தன் வாழ்க்கையை வந்துட்டு இருந்து அதில் இருந்து நிறைய நிறைய மக்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ சொசைட்டி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் இந்த லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் வந்துட்டு இந்த உலகத்துக்கு சொன்ன ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி அவரை வந்துட்டு எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலாம் வந்துட்டு ஈஸ் அ ப்ரோக்ராமர் ஸோ வந்துட்டு இந்த நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருப்போம் இப்போது பெரியார் அம்பேத்கர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சட்ட மாமேதை இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு மாமேதைகள்னு சொல்லுவோம் பட் வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமர் தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவர் யார் வந்துட்டு ரிச்சர்ட் எம் ஸ்டால்மன் ஸோ இவர் தான் வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராமர் ஸோ இவருடைய பங்களிப்பு இவருடைய இது என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த புக்குடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இனி வர டேஸில் வந்துட்டு இந்த புக்கை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்ப்போம் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நான் ரிச்சர்ட் எம் ஸ்டால்மன் வந்துட்டு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு த செலக்டட் ஆக்சுவலி இந்த புக்கோட நீங்கள் கவர் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ சொசைட்டி த செலக்டட் எஸ்எஸ் ஃப்ரம் ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் ஸ
பேட்டர்ன் வந்துட்டு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஃப்ரீ சொசைட்டி பத்தி எழுதினதான் வந்துட்டு இந்த புக்கா வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஒரு நம்ம ஜெனரேஷன் அதான் இந்த டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் வந்துட்டு இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமர் தான் வந்துட்டு ரிச்சர்ட் ஸ்டாலின் ஸோ பேசிக்கலி வந்துட்டு இவர் வந்து ஒரு எம்ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ வந்துட்டு இவர் வந்து எம்ஐடி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமராக இருக்கார் அப்புறம் வந்துட்டு இஸ் ஆர்கிடெக்ட் இன் பில்டிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஸோ வந்துட்டு இவருடைய கெரியர் வந்துட்டு எப்படி ஒரு பப்ளிக் லைஃப் அதான் வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த கோட்குள்ள வந்தது அப்படின்றத பத்தியே நம்ம பார்க்க போறோம் அப்புறம் வந்துட்டு சில காரியங்கள் ஸோ நான் உங்களோட வந்துட்டு இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண வேண்டிய ஒரு பத்து காரியங்கள் மட்டும் நம்ம இப்போ ஷேர் பண்ண போறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்க வந்து சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம் இல்லைனா வந்துட்டு நீங்க லாஸ்டா செஷன்ல டவுட்ஸ் கேட்கும்போது அப்ப நீங்க கேட்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதுக்குள்ள போவோம் ஸோ ஜென்ரலா வந்துட்டு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்ல வந்துட்டு இவர் எடுத்தோடனே வந்துட்டு சொல்ற ஒரு வேர்ட் என்னன்னா அப்படின்னா வந்துட்டு கோட் ஸோ கோடை பத்தி இவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் கோட் கோட்னா என்ன ஏதோ ஐடியா இருக்கா யாருக்கா எனி ஒன் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கான பேசிக் திங் ஓகே சொல்லுங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கான பேசிக் திங் ஓகே அது ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு <laughs> ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த கோட் இது வந்து என்னன்னா வந்துட்டு தட் மேக்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேரே ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த கோட் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த கோடை ஜென்ரலா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை ரைட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட்வேர்ல பேர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்துட்டு ஒர்க் ஆகணும் ஸோ வந்துட்டு இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்துட்டு இது நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு ஒரு மிஷின்ஸ் இப்போ நார்மலா வந்துட்டு சில மிஷின் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னால வந்துட்டு கோட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த கோடுன்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்றத வச்சே வந்துட்டு ஆஹ் ரிச்சர்ட் எம் ஸ்டால்மேன் வாழ்க்கையில வந்துட்டு அவர் அவர் வாழ்க்கையில வந்துட்டு எம்ஐடில அவருக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு நாலு கேள்விகள் வந்துட்டு அவருக்குள்ள வந்துட்டு இருந்தது சோ அந்த நாலு கேள்விகளுக்குள்ள நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு கோட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட ப்ரீவியஸ் ஆன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு முன்னாடியான ஒரு டாபிக் வந்து சோ இன்கேஸ் யாராவது நான் ஐடி சோ இந்த கோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரியாதவங்க மட்டும் இந்த புக்கை படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் போயிட்டு அதை படிச்சுட்டு நீங்க வந்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சோ வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு கோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது வந்து அதை பத்தி தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சோ இதை பத்தி தெரிஞ்சவங்க அதை நீங்க வந்து படிக்கணும் சோ ஒரு கேர்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத வந்துட்டு ஜென்ரலா நான் வந்துட்டு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு அசம்பிளி லாங்குவேஜா வந்துட்டு நம்மளோட மிஷின் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து மிஷின் லாங்குவேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்துட்டு மிஷின் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னா வந்துட்டு ஜீரோ சன் ஒன்ஸ்ல தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற டேர்மே வந்துட்டு ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் தான் சோ நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ சன் ஒன்ஸ்ல மாத்தி தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவுட் புட் கொடுக்குது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு கோட் ஒர்க் ஆகிற எப்படி வந்து ஒரு கோட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு ரிச்சர்ட் எம் ஸ்டார்மன் வாழ்க்கையில் வந்துட்டு அவர் வாழ்க்கையை வந்து புரட்டி போட்டு அந்த நாலு கேள்விகள் வந்துட்டு இதுதான் வாட் கண்ட்ரோல் ஷுட் பி ஹேவ் ஓவர் திஸ் கோட் இந்த கோட் மேல அதாவது வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மேல வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறார் ஸோ அப்புறம் வாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஃப்ரீடம் ஷுட் தேர் பி டு மேட்ச் த கண்ட்ரோல் இட் என்னபிள்ஸ் வாட் பவர் ஸோ இந்த நாலு கொஷின்ஸை வச்சு தான் வந்துட்டு அவர் வந்து இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன்ற ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே வந்துட்டு உருவாக்கணும் ஸோ வந்து அவர் இந்த ரிச்சர்ட் மேன் ஸ்டால்மேன் வாழ்க்கையில இது வந்து வெறும் கேள்வியா மட்டும் இல்லை அவர் வாழ்க்கையே வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துல வந்து இது நடத்திட்டு போகிற ஒரு பாதையாகவும் இது மாறினது வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த புக்ல வந்துட்டு பார்ப்போம் ஸோ வந்து இந்த கொஷின்ஸ் மூலமா வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா வந்துட்டு ஜென்ரலா ஒரு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இல்ல வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்பட
அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் காசு கொடுத்து நான் வாங்கிடுறேன் ஆனால் வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கும்போது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா நீங்கள் வந்து இதை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதோட கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள்கிட்ட கிடையாது இதோட கண்ட்ரோல் என்கிட்ட தான் நீங்கள் வந்துட்டு இதை யூஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இதை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண முடியாது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதோட கோடை நீங்கள் வியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்கிட்ட கொடுக்குறான் ஸோ வந்துட்டு இது உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கும் போது எத்தனை பேர் வந்து எனக்கு ஓகே நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஹலோ கேக்குதா கேக்குது ஓகே எத்தனை பேர் வந்துட்டு இப்போ நான் கேட்ட கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல நான் ரிப்பீட் பண்ணணுமா புரியுது ப்ரோ ஓகே ஸோ அப்போ எத்தனை பேர் வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்படின்னு இப்போ ஆக்சுவலாக இன்னும் நான் என்ன ஆஸ்பெக்டில் சொல்கிறேன்னா இப்போ நார்மலான யூசர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து பேசிக்காக ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ண மட்டும் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த கோடிங் பற்றி அவங்க உள்ளே போய் இன்னும் மாடிஃபை பண்ண போகுது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் அந்த இது யூஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போது ஆக்சுவலாக கோடிங் தெரிஞ்சவங்க அதாவது சா சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் மேபி நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட்டில் அது வேணாங்கிற மாதிரி இருக்கு இதுதான் என்னோட ஆஸ்பெக்ட் நீங்க <laughs> 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 ஒரு நார்மல் யூசர் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ளே டீப்பாக நம்ம போக வேணாம் இப்போ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னு வரும்போது வெறும் வந்துட்டு கோடை மட்டுமே மையப்படுத்தி வந்துட்டு நம்மளால் பேச முடியாது இப்போ அதுதான் ரிச்சர்ட் சால்மன் வந்துட்டு இந்த புக்கில் ஆக்சுவலாக எழுதியிருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா வெறும் கோடை வச்சு மட்டும் நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு கோடு இது பார்க்க முடியாது அதனால் இது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு பயன்படாது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் வந்துட்டு அவனோ அவனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இந்த டூல் பண்ண போகுது அப்படின்னா அதோட அவங்க போயிட்டே இருக்க போறாங்க அந்த டூல் அந்த வேலையை செய்யல அப்படின்னா அவங்க வேற டூல் தேடி போக போதான் போக தான் போறாங்க ஸோ ஒரு லேமன்ட்ட ஒரு லேமன் கிட்ட நீங்க போய் கேட்கும் போது அவங்க வந்துட்டு ஆமான்னு தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது ஓகேன்னு தான் சொல்லுவாங்க என்னோட கருத்து அது அவ்வளோதான் இப்போ நீங்களே இப்போ ஒரு ஒரு ஐடி ஸ்டூடெண்டா இல்லாம நீங்க ஒரு வேற ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பதிலும் மோஸ்ட்லி இதுவா தான் இருக்கும் அது என்னோட கருத்து ஸோ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது அந்த வெறும் கோடை தாண்டின ஒரு விஷயம் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு கோடு தெரியுமா தெரியாதான்றது தாண்டின ஒரு விஷயம் பேசிக்காக நாலேஜ் ஃப்ரீடமை பற்றி தான் வந்துட்டு அது சுற்றி வரும் ஸோ அதை நம்ம போக போக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த ஒரு கொஷினை வச்சு நம்ம எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது அவ்வளோதான் அதான் என்னோட கருத்து ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ நம்ம வந்துட்டு அவர் சொல்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு நம்ம இது ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே வரும் நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இப்போ நான் ரேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஸோ நம்ம இந்த டிஸ்கஷன் பற்றி டீப்பாக போகணும்னா நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ வந்துட்டு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்துட்டு இந்த ஃபோர் கொஸ்டினும் இந்த ஒரு கொஷினும் வந்துட்டு ரிலேட் பண்ணிக்க தேவை இல்லை ஏன் நான் வந்து இந்த கொஷின் கேட்டேன் அப்படின்னா அப்படின்னா வந்துட்டு ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு யூஸராக வந்துட்டு நம்ம அப்படி திங்க் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆஸ் அ ஒரு நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குகிற ஒரு பொருளை வந்துட்டு நம்ம மட்டும் தான் ஓன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியான காரியங்கள் இருக்கிறதுனால நான் இந்த கொஷின் கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த நாலு கொஷின்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த நாலு கொஷினுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த செஷன் வந்து முடியறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலு கொஷின் வச்சு நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் வைக்கலான்ட்டு வந்துட்டு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த ஸ்லைட்குள்ளே போவோம் ஓகே ஸோ வந்துட்டு ரிச்சர்ட் எம் ஸ்டால்மன் வந்துட்டு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் வந்துட்டு அவர் சொல்கிற ஒரு மெயின் வேர்டு என்னென்னா வந்துட்டு ஃப்ரீ ஸோ வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அவர் சொல்கிறார் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 
அவர் வந்துட்டு இந்த புக்ல வந்து எழுதிருக்கிறது டேர்ம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டால்மன் லேமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிருக்காங்க ஸ்டால்மன் வந்துட்டு ஆக்சுவல் லேமன்ஸ்ன்ற ஒரு மீனிங் வந்துட்டு புலம்பல்னு சொல்லுவாங்க பட் வந்து அவர் புலம்பல அவர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா வந்துட்டு ஆஹ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ஃப்ரீன்ற பேசிஸ்ல வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவர் இன்னொன்னு சொல்றாரு ஃப்ரீன்றது வந்துட்டு காஸ்ட வச்சோ ப்ரைஸ வச்சோ இல்ல ஃப்ரீன்றது வந்துட்டு ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஃப்ரீடம்க்கும் ஒரு ப்ரைஸ்க்கும் வந்துட்டு உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வந்து நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு அது காசு கொடுத்து நான் வாங்க வேணாம் அப்படின்ற மனப்பான்மையில மட்டும் நீங்க பார்க்க கூடாது அது காசுக்காகன்னு மட்டும் நீங்க பார்க்க கூடாது ஒருவேளை அந்த கோடு எழுதுற அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு கோடு எழுதுறவங்களும் வந்துட்டு எல் நான் வந்து இந்த கோடு எழுதுறேன் எனக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வந்துட்டு பார்க்கணும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த கோடை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் ஓட அந்த ஒரு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ரீடம் ஓட வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ வந்துட்டு ஏன் ஸ்டால்மேன் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போதான் வந்து நம்மளால அந்த கோடை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃப்ரீன்றது வந்துட்டு ப்ரைஸ்லயோ இல்ல வந்துட்டு ஆஹ் வேற எண்ணத்துலயும் வந்துட்டு ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு டேர்ம் ஒன்னு இருக்கும் ஸோ என்னன்னா வந்துட்டு ஃப்ரீ இன்னசன்ஸ் இஸ் நாட் அ கெட்டிங் அப் ஃப்ரீ இன் த சென்ஸ் ஃப்ரீ இன் ஸ்பீச் ஃப்ரீ இன் திங்க் அண்ட் ஃப்ரீ இன் எக்ஸ்ப்ளோர் நாட் அஸ் ஃப்ரீ பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இந்த டேர்ம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ வந்துட்டு ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நான் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கினது மட்டும் போதாது ஸோ நான் வந்து அதை வந்து நான் அதை பார்க்கணும் நான் அதில் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் நான் அதை கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்துட்டு டேர்ம் காண்டி தான் வந்துட்டு அவர் ஃப்ரீ இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு புரியுதா புரியுதுங்களா <laughs> சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால ஃப்ரீடமா யூஸ் பண்ண முடியாது பட் வந்துட்டு அந்த ஒரு நம்ம யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் பேரு தான் வந்துட்டு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நான் வந்து காசு கொடுத்து வாங் வாங்க வேணான்றது தாண்டி நம்ம வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஓன் யூஸ்க்காகவும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நான் இப்போ நான் லினக்ஸே போடுறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த லினக்ஸ் வந்துட்டு நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட நான் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் எனக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் மாடிஃபை பண்ணி என்னோட புது வேர்ஷனாவே நான் அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான காரியங்களும் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக வந்துட்டு சரி நான் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நான் விடுறேன் ஸோ அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நான் ஃப்ரீயா தான் விடணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ள வந்துட்டு சில டைம்ல வந்துட்டு சில பேர் நினைக்கலாம் நான் எதுக்கு இதை ஃப்ரீயா விடணும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் இதை விடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க வந்து அதை மணி ஸோ அதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்துட்டு இந்த ஜென்ரல் பப்ளிக் ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் ஸோ எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் கீழே வருதோ அதெல்லாம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஓப்பனாகவே விடப்படும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஓன் வேர்ஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அண்டர் த ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் ஸோ இந்த ஜிபே லைசன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசும் போது அப்படின்றத பேசும் போதே வந்துட்டு ஸோ அந்த காலகட்டத்திலயும் வந்துட்டு ஜிபிஎல்க்கும் ப்ரொப்பரேட்டரிக்கும் வந்துட்டு ஒரு கோல்ட் வார் மாதிரி வந்துட்டு ஒரு வாட்ச் ஸோ வந்து மைக்ரோசாஃப்டே எடுத்துப்போம் ஸோ மைக்ரோசாஃப்டே வந்துட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் கீழே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு அவன் சொல்லிருந்தான் அப்படின்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ வந்து இந்த மாதிரியான இப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு கோல்டு வார் இருக்கு ஏன்னா வந்துட்டு ப்ரொப்பரேட்டரி சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு யாருமே வாங்க மாட்டாங்க ஜிபிஎல் பக்கம் எல்லாருமே போயிட்டாங்கன்னா ப்ரொப்பரேட்டரி சாஃப்ட்வேரா வந்துட்டு யாருமே வாங்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு இது இருக்கு இன்னொன்னு வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு நினைப்பாங்க வந்துட்டு ப்ரொப்பரேட் சாஃப்ட்வேர்ல வந்துட்டு நம்ம அதை யூஸ் தானே பண்ண போறோம் ஸோ வந்துட்டு அ
இதுல வந்துட்டு இந்த புக்ல பேசிக்கா வந்துட்டு ஆஹ் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்ல வந்துட்டு நிறைய அவர் சொல்றது வந்துட்டு ஜிஎன்யூ ஜிஎன்யூ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தி வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஆஸ் இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தாண்டி வந்துட்டு ஒரு ரிலீஸ் ஆனதுதான் வந்துட்டு இந்த ஜிஎன்யூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஜிஎன்யூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துட்டு யூனிக்ஸ் மாதிரியான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அண்டர் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் கேட்டகரிக்குள்ள வந்துட்டு இது வரும் ஸோ வந்து இது எதுக்காக இது வந்துட்டு ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஒரு எப்படி சொல்றது நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம் காபி பண்ணிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான காரியங்களை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் குள்ள வரணும் அப்படின்றதுக்காக வந்துட்டு இந்த ஜிஎன்யூ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துட்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரிச்சர்ட் அண்ட் ஸ்டால்மேன் வந்துட்டு இன்னொரு விஷயத்தையும் வந்துட்டு கொண்டு வராரு காப்பி லெப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ யாராவது இந்த வார்த்தையை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா காப்பி லெப்ட் காப்பி லெப்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காப்பி ரைட் காப்பி ரைட்னா நாம கண்டுபிடிச்ச ஒண்ணு வந்து இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணாது கேஸ் ஐ மீன் அஃபென்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நம்ம ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அது வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே வந்துட்டு அந்த ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்காம இன்கேஸ் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணனா கூட நம்மள்ட்ட வந்து பெர்மிஷன் கேக்குற மாதிரியான வந்துட்டு ஒரு லைசென்ஸ் மாதிரி தான் வந்து காப்பி ரைட் சோ அந்த காப்பி ரைட்க்கு சோ வந்துட்டு ஆப்போசிட் ஆனது தான் காப்பி லெஃப்ட் காப்பி லெஃப்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேரே வந்துட்டு நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை நான் காபி லெஃப்ட் வந்துட்டு கீழே நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த லைசன்ஸோட நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா யார் வேணாலும் அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் அவங்களோட ஓன் வேர்ஷன் கூட அதுலேருந்து அவங்க வந்து விடலாம் ஸோ இதை தான் இந்த காப்பி லெஃப்ட் வந்து பண்ணோம் ஸோ இந்த காப்பி லெஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் அதை நம்ம வியூ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் மாடிஃபை அண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இந்த ஃப்ரீடம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பேசும் போதே வந்துட்டு ஆஹ் இதோடைய பிலாசபி வந்துட்டு பத்தி பேசியிருப்பாங்க ஸோ வந்துட்டு ஃபோர் ஃப்ரீடம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாலேஜ் இஸ் காமன் நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ ஸோ இதை பத்தி எல்லாம் வந்துட்டு இந்த புக்ல வந்துட்டு தெளிவா பேசியிருப்பாங்க ஸோ அண்ட் தென் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு மெயினாக வந்து இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இதில் வந்து மெயினாக வந்து கிடைச்ச ஒரு காரியம் என்னென்னா வந்துட்டு ஃப்ரீ சொசைட்டி ஸோ இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் வந்துட்டு யார் எவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு இப்போ நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இப்போ நம்மள மாதிரியான இப்போது சிஎஸ்சி ஐடி இந்த மாதிரி படித்தவங்க ஆட்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருக்கு வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மூலயமா வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருன்ற ஒரு காரியம் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு வளர்ந்துட்டே வருது ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்றதுனால வி ஆர் கம்மிங் டு த ஃப்ரீ சொசைட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வி ஆர் இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஸோ இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்துட்டு நம்ம பார்க்கறது வந்துட்டு இந்த புக்குடைய செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த புக்கை வந்துட்டு ஃபோர் செக்ஷன்ஸாக வந்து பிரிப்பாங்க ஸோ வந்துட்டு நாலு செக்ஷன்லேயும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு செக்ஷனாக வந்துட்டு இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி சொல்லலாம் ஸோ செக்ஷன் ஒன் வந்துட்டு ஜிஎன்யூ ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த நேம்குள்ளே என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒய் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இஸ் பெட்டர் தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு செல்லிங் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி காரியங்கள் வந்துட்டு பேசியிருப்பாங்க செக்ஷன் டூல வந்துட்டு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ சொசைட்டி அப்படின்றத பத்தி வந்துட்டு ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் எழுதிருக்கிறத எஸ்ஏஸா எழுதிருக்காரு ஸோ அதை வச்சு வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் டூல வந்துட்டு பேசியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு செக்ஷன் த்ரீ அப்படின்றதுல வந்துட்டு காப்பி ரைட்ஸ் காப்பி லெஃப்ட் அப்புறம் வந்துட்டு கேண்டிட் ட்ரஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த மாதிரியான நல்ல டாபிக்ஸ
இந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோடுடைய கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்ட இருக்கா ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் ஸோ இந்த நாலு கொஸ்டினை வச்சு தான் நம்ம நான் இந்த டிஸ்கஷன் போடலாம்னு இருந்தேன் ஸோ நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்க ரிச்சர்ட் அண்ட் ஸ்டால்மேன் வந்துட்டு அவர் திங்க் பண்ணி அவர் அந்த புக் எழுதிருக்கு ஸோ நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்க நீங்க என்ன சொல்ல வருதுன்ற உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் நீங்க இங்க சொல்லணும் நடுவில் சொல்றேன் ஒரு சராசரி ஒரு யூசருக்கு வந்து இந்த கோட பத்தின ஒரு அட்வான்ஸ்டு நாலேஜ் ஆக்சுவலாக தேவையில்லை அவனோ அவனோட நீட் வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எடுத்தானா எனக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஒரு இது ஒரு நேம் லிஸ்ட் சேவ் இப்போ ஒரு கூகுள் ஷீட்டே இருந்தனா ஒரு ஷீட்டை சேவ் பண்ணி அவனுக்கு எதாவது மாடிஃபை பண்ணா மாடிஃபை பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு என்ன யார் காட்டணுமோ அது டாக்குமெண்டாக மாதிரி கொடுத்துட்டு போவான் இப்போ அவன் ஃபர்தராக அது உள்ளே போய் எதுவும் கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை இது ஏன் இந்த இது எப்படி கிரியேட் ஆகுது இந்த மாடிஃபை ஆகிறதுக்கு என்ன கோடிங் பிஹைண்ட் எதுனா இருக்கு இது இது பத்தின பேசிக் நாலேஜ் அவனுக்கு தெரியணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அவனுக்கு தேவை அவனுக்கு அவனா அந்த அப்ளிகேஷனால அவனுக்கு என்ன யூஸோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறான் ஸோ பேசிக்கா கோட் ஆக்சுவலா சொன்னா ஸோ பேசிக்கா எல்லாம் யூஸ் அதாவது கோடிங் பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கோட் வந்து மேபி டிபெண்டன்ஸ் ஆகும் நார்மல் யூசர்ஸ்க்கு இந்த கோடு கண்ட்ரோல் எப்படி இருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ஒரு <laughs> நானும் அதான் ஃபீல் பண்றேன் இப்ப நான் வந்து காசு கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறேன் ஆனா அதோட கண்ட்ரோல் வந்து என்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கும் போது நான் அந்த இடத்துல யோசிக்க தான் செய்வேன் அவங்க வந்து நார்மல் யூஸரா இருந்தாலும் சரி அவங்க டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து காம்பேக்டாக இருந்தால் தான் அது வந்து யூஸருக்கு வந்து அது நல்லாயிருக்கும் அவங்க வந்து டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி ஒரு நார்மல் யூஸராக இருந்தாலும் சரி அது எந்த அளவு யூசர் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இப்போ இன்கேஸ் நம்ம ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதனால் எனக்கு அப்படி தோணுது நான் சொல்லாமா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஆ ஓகே இல்லை வேறு யாராவது சொல்ல வந்தீங்களா எனக்கு சரியாக நடுல நடுவில் கட் ஆகுது இல்லை இல்லை பேசுங்க மீன் ஆ ஓகே 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 ஸோ இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ ஒரு பைக் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட பேர் வந்துட்டு அதில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பண்ண தேவனா கூட ஒரு கதை கொடுத்துட்டு இப்போ ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதில் கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லை வந்துட்டு இந்த மாதிரி டூம் மாற்றணும் இல்லை இந்த மாதிரி டயர் மாற்றணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் செய்ய தெரியாது ஆனால் ஒரு மெக்கானிக்கிட்டையோ ஒரு ஒர்க் ஷாப்போ கொண்டு போனோன்னா அவங்க மாற்
ஸோ இதை வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் பொருத்தி பாத் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் தெரிய வரலாம் கரெக்டு ஒரு லேமேனுக்கு வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் டாக்குமெண்ட்டையோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு 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 வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டையோ டாக்குமெண்ட்டில் அவர் என்ன பெருசாக பண்ண போகிறார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணலாம் ஆனால் இப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு தேவை வரும்போது அந்த சேஞ்சை யார் செஞ்சு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுதான் வந்து நாலேஜ் ஃப்ரீடம்னு நம்ம சொல்லும் போது இந்த நாலேஜ் ஓப்பனாக இருந்தது இப்போ ஒரு வண்டியை சரி பண்ணணும் இல்லை வண்டியை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நாலேஜ் இருக்கிறவங்க சரி பண்ண முடியும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் அதான் ஒரு பஜாஜ் வண்டி வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஹீரோ ஹோண்டா வண்டி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லை நீங்கள் எங்கள்கிட்ட தாங்க ஒன்றுதான் மாற்றணும் உங்களால் வந்துட்டு மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் அடுத்தவங்களாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் அது நம்மளோட இது பட் நீங்கள் அதே மாதிரி வண்டி விடுறது அது பேட்டன்ட் லாஸ் அதெல்லாம் வரும் அது அடுத்த பிரச்சனை அது பேட்டன்ட் லா இது வர்றது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது நீங்கள் வாங்கின பொருள் மேலே பட் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்னு வரும்போது அது வெறும் கோடாக இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான மக்களுக்கு அதில் ஒர்க் பண்ண தெரியாதுன்றதை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்குது நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது இந்த ப்ரோக்ராம் செய்து வாங்க யூஸ் பண்ணுங்க போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு இது பண்ணுறாங்க பட் நிறைய பேருக்கு அந்த மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கலாம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த சேஞ்ச் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் பட் அது செய்ய தெரிஞ்சவங்களால கூட அதை செய்ய முடியாது லீகலாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன ஒரு இண்டிவிஜுவல் டெவலப்பராவோ குரூப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸாவோ சேர்ந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாது இந்த சேஞ்சை நாங்கள் அவங்களுக்கு பண்ணி தரோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த வகையில் இதை பொருத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு கோடு கண்ட்ரோல் யாருக்கிட்ட இருக்கு அந்த யூசர்ஸ் எல்லாம் அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற வந்துட்டு இதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் கொஞ்சம் இந்த பைக்கு நம்ம வச்சிருக்கிற பொருள் நம்ம வீட்டில் எந்த பொருள்லாம் மாடிஃபை பண்றோமோ நம்மளால முடியுதோ அதோட இதை பொருத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு செய்ய தெரியலன்னா கூட இன்னொருத்தங்கிட்ட கூட செய்ய தெரிஞ்சவன்கிட்ட கொடுத்து நம்ம வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இது புரியும் ஸ்டால்மெண்ட் சொல்ல வருது அவ்வளோதான் ஹலோ என்னோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அது கோடிங்கா இருந்தாலும் சரி இல்ல விஎம்எஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த பைக் மாடிஃபை பண்ற அந்த விஷயங்கள் இருந்தாலுமே அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிபிக்கா நம்மளுக்கு தெரியலனாலுமே தெரிஞ்சவங்கிட்ட போய் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் இப்ப கோடிங் வைஸ் வரப்ப இது வந்து நம்ம ஒரு டிகிரி படிச்சு அதுல இருந்து சில நாலேஜ் நம்ம கத்துக்கிட்டு அந்த எஜுகேஷன் மூலியமா தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குது இதை வந்துட்டு நம்மளோட வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கோ இல்லை நம்ம அப்பா அம்மா அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இன்னுமே சில பேருக்கு வந்து ஃபோன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண கூட தெரியாது நம்ம கோட் லெவலில் போகிறத விட அப்படி போய் யோசிக்கிறத விட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து டச் ஃபோன் இருக்குன்னா அது எப்படி வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் அதில் எப்படி கால் பண்ணணுன்னு கூட இன்னும் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெரியல அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு இனிஷியேட் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எப்படின்னா அவருக்கு எந்த விதத்தில் சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியுமோ அந்த விதத்தில் சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இது இந்த இது கூட பொருத்தி பா பொருத்தி வருமா என்னன்னு தெரியல பட் ஓவராலாக நான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை இந்த மாதிரி வந்துட்டு நார்மல் யூஸருக்கும் வந்துட்டு அவங்க அவங்களோட மென்டாலிட்டியில் போயிட்டு இப்படி இப்படி இருந்தால் அவங்களுக்கும் புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸில் இருந்தால் மேபி எல்லாராலையுமே வந்துட்டு கற்றுக்க முடியும் இப்போ எல்லாமே கோடிங்குங்கிறது வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்கும் இதே வந்துட்டு தமிழில் சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா மெஜாரிட்ட மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து தமிழ் படித்து அது தமிழ் புரிஞ்சுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரே வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் கோடு வந்துட்டு தமிழ் எழுதுகிற மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணால் மேபி அதை நிறைய பேருக்கு வந்து ரீச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு நான் 
நியாயமா பார்த்தா இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா காலேஜ்லயே சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் நம்ம அட்லீ சிஎஸ்சி ஐடில் யாரு இதை பத்தி நம்ம பேசியிருக்கணும் ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல படிக்கும் போது அதுல இருக்கிற எத்திக்ஸ் இல்லை ஏன் அப்படி செய்யணும்ன்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சிலபஸ்ல நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வாய்ப்பு இல்லாதனால நம்ம இப்போ இந்த எஃபோசிட்டியில பேச முடியாது எல்லாருக்கும் இருக்கிற கேள்வி தான் ஆரம்பத்துல எப்படி நான் யூசர் கிட்ட போய் நான் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் கோடு அதெல்லாம் நான் எப்படி பேசுவேன் அப்படின்றது ஒரு பட்சம் தான் பட் நம்ம இங்க பேசுறதுன்னா இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரி இருக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற பிஸ்கெட் நம்ம சாப்பிட்ற யூசருக்கு வந்து எப்படி வேலை செய்து மிஷின்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரைமரியா நம்ம கண்டுக்க போறதுல பிஸ்கெட் சாப்பிட்றவங்க ஆனா உள்ள வேலை செய்யறவங்களுக்கு அந்த மிஷின்ஸ் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது இது நாயே பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்ற நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அதுல விஎம்எஸ் சொன்ன அந்த மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வண்டியை வந்து ஓட்டுறது மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருந்தா அப்புறம் அவன் மெக்கானிக் இல்லை வண்டி நீ ஃபுல்லாக கழட்டி போட்டாலும் எப்படி திரும்ப அசம்பல் பண்ணுறது எந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனைன்றது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த லேர்னிங் கொடுக்க வேண்டியது நம்ம டிஜிட்டல் நம்ம சிஎஸ்சி ஐடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர் கோடு தான் பட் நம்ம கற்றுக்கிறதே ஆரம்பத்திலே வந்து ஸ்கூல்லேருந்து சும்மா சொல்லித்தராங்க விண்டோஸ்ன்னு சொல்லித்தராங்க அதுக்கு ஒரு என்டர்பிரைஸ் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட்ன்ற பேர் தான் நம்ம மனசில் ஆரம்பமாக பதிஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த காரணம் தான் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரீடம் பற்றி பேசும்போதே அது பெருசாக தேவைப்படாத மாதிரி வர ஒரு எண்ணம் கொடுக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஏன் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு சரி டெவலப்பர் மத்தியில் வந்து அந்த கோடை பார்த்து அவங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தேவை கண்டிப்பாக இருக்குது நீ ஒரு கம்பெனிக்கு போனோம்னாலே நம்ம அதை எதிர்பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம யூசருக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம்னா இப்போ அமேசான் கிண்டில் வந்து இருக்கு இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன்லேயே இ புக்ஸ் பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருப்பாங்க அமேசான் கிண்டில் என்னாச்சுன்னா நான் யூசர் தான் நான் வந்து காசு கொடுத்து ஒரு இ புக் வாங்குறேன் கிண்டில் வந்துருச்சு பட் என்ன பிரச்சனைனா அந்த புக்கு ஃபுல்லாக நான் வந்து நான் வாங்கிக்கல இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹார்ட் காப்பி வாங்குறேன்னா ஃபிசிக்கல் புக்கு நான் காசு கொடுத்து வாங்குறேன் அது வீட்டில் ஒரு காப்பி இருக்கு நானே நினச்சா வழியே அதை நான் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது பட் கிண்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ண புக்ஸ் எல்லாமே ஒருத்தர் டிவைஸில் இருக்கு பட் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சில த சில புத்தகங்களில் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஏற்றுக்க முடியல தப் தப்பாக இருக்கு அப்படின்னும் போது ரிமோட்ல இருந்து அந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணுறாங்க அது என்ன கண்டென்ட்டு அதுன்றது டிபேட்டபுள் பட் அது அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன உணர்த்துதுன்னா அல்டிமேட்டாக கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்குன்றது உணர்த்து அந்த இடத்துல நான் யூஸர் தான் காசு கொடுத்து புக் வாங்க நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வாங்கும்போது நிறைய பேர் வந்து பைரட்டை தான் நம்ம யூ யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் காசு கொடுத்து நம்ம உண்மையிலே வாங்கும்போது நீ எது அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வாங்குற இல்லை நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லைசன்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் கூட சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஷேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே அதில் இருக்காது நீங்கள் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லை இருக்குது அவ்வளோதான் கீ போட்டு வேலிடேட் பண்ணி முடிச்சுக்கோம் அப்போ அந்த பேசிக்கான விஷயங்களே அடிப்பட்டு போகுது அது ஃபோர் ஃப்ரீடம்ஸ் நம்ம இந்த புக்கில் பார்க்கும்போது வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் முக்கியமாக பார்க்குறேன் நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறோமா காசு இல்லாமல் வாங்குறோமான்றது இங்கே பிரச்சனையே இல்லை அது வந்து டிபேட்டில் ப்ரைமரியாக அது வைக்கக்கூடாது எவ்வளோ என்டர்பிரைஸாக இருக்கட்டும் இப்போது ஜிட் லேப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி எடிஷன் சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பயன் பயன்படுத்தணும் அது வந்து விரிவடையணுன்றது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் இருக்கும்போது தான் கிட் லேப் மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் வந்து வளரும் ஏன்னா அதுக்கு நம்ம பார்க்குற இன்னைக்கு டாப் ஃபைவ் கேம்ஸ் மாதிரியான மார்க்கெட்லாம் கிடையாது கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் தான் தேவை அப்போது அவங்க ஒரு கட்டத்தில் கம்யூனிட்டியாக அந்த சாஃப்ட்வேர் கோடோட மிங்கிள் பண்ண விடுறாங்க நான் கம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறது நம்மள மாதிரியான டெவலப்பர்ஸ் தான் யார் யாருக்கெலாம் வந்து கோடு ஒர்க் பண்ண தெரியுதோ அவங்க வந்து அதை எடுத்து பார்க்குறாங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அக்சசபிலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு இவ்வளோ சாஃப்ட் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸு பில்ட் ஆகுது நம்ம கிட் லேப்லேயே கிட் லேப்லேயும் பார்க்குற ஒரு ஒரு கம்மிட்டும் ஒரு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அது என்ன உணர்த்துதுன்னா அதோட பேசிக்கான அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அக்சஸ் டு கோடு தான் உணர்த்துது அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் சஸ்டெயின் ஆகாது ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பேசுகிற பல
இந்த கிளாரிட்டியோட நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ யூஸராக இருந்தாலுமே இது முக்கியமாக நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் தான் அது கோட் அக்சஸ் இல்லை அந்த கண்டென்ட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஓனர்ஷிப் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ இதை ஒட்டி தான் பின்னாடி பல ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் அது வர வர பக்கங்களில் நம்ம பேசுவோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அடிப்படை கருத்தாக இருக்க முடியும் நடுவில் பிஎம்எஸ் எதுவும் பேசுகிறதா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கோடு தெரியாதவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விக்கிபீடியா எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க விக்கிபீடியா அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் ரன் பண்ணப்படுற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் யார் வேணாலும் அதில் போய் எடிட் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி நிறையா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மொழி சப்போர்ட்டும் இருக்கும் மொழி சம்மந்தப்பட்டது இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் ஒரு அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒருத்தர் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ஆள் ஒருத்தர் எழுதுறாரு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் எழுதுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிசமும் கொடுத்துருப்பாரு வேற மொழிகள் தெரிஞ்சவங்க வந்து போயிருக்க முடியும் அதுக்கும் வந்துட்டு அதில் நீங்களே எழுதி நீங்களே அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா அதுக்குண்டான செய்முறை அவங்களே சொல்லிடுவாங்க அந்த எழுதுனவர் இந்த மாதிரி இந்த ஃபைலில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுற பண்ணுறதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் வந்துட்டு அந்த மொழிபெயர்ப்பு விஷயத்த அவங்க செய்வாங்க இப்போ அப் இப்போ அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்னும் பல லட்சம் பல லட்சம் பேர் இல்லை பல கோடி பேர் கூட ரீச் பண்ண முடியும் அதுலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் அதுவும் ஒரு கோடு எழுத தெரியாத ஒரு வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேரை இத்தனை பேர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் தெரிய தெரிய தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு ஒரு ரஷ்யனில் அதில் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனில் வந்துட்டு ஈடுபடுவாங்க கோட் லெவலில் அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் வந்துட்டு அதை மொழிபெயர்க்கிறதுல வந் செய்கிறதுனால அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்னும் வந்து நிறைய பேர் கொண்டு போக முடியும் அவங்க ஊர்லேயே அவங்க நாலு பேர் கொடுக்க முடியும் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுங்க இது நல்லா இருக்கு தமிழ்லேயும் இருக்கு இல்லை ஹிந்திலேயும் இருக்குன்னு அவங்களால சொல்ல முடியும் அதான் இன்னொன்று என்னன்னா இப்போ நம்ம பேசுற டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பின்னாடி ஒரு ஒரு தனி செக்ஷனாக அந்த புக்லேயே இருக்குது ஓரளவுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்ல காமனான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருக்கு பட் இந்த யூசர் இது ஏன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் நம்மளுக்கு சில கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்படலாம் இல்லை அது முக்கியமாக நம்ம படாமல் இருக்கலாம் நம்ம படிப்போம் அந்த புக்கு படிக்க படிக்க நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி எவால்வ் ஆகும் நம்ம பார்ப்போம் ஜெயராஜா அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் வேற யாராவது சொல்லுவோம் ஆமாம் இருக்காங்க மோகன் ராம் ஷாலினி நினைக்கிறேன் <laughs> Well, you look 
look busy. Oh, well, yes, it's Christmas. I have lots of orders. <laughs> nice to meet you. I'm Morley. Hello, Morley. I'm Wendell. Oh, well, have you ever heard of Shoe Tool? It's a wonderful machine that eliminates the busy work of running a shoe business. <laughs> Take it. Just one small detail. Uh, to get your license, there is a contract. It's in this nice tab. Oh, really? Tinkering with shoe tool is not permitted. A paragraph 27, clause 42. Also, red is the only approved color. A paragraph 99, clause 78. And if you violate any contract terms, your license is immediately removed. But it's my machine. I bought it. You licensed it. Shoe tool is proprietary, you know. <laughs> Your business won't survive without shoe tool. <laughs> don't let your tools tell you how to use them. Join the Free Software Foundation. Super. வணக்கம் <laughs> 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 ஜெயராஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கல்ல அந்த கண்டென்ட்டும் ஒரு அந்த கண்டென்ட் வச்சு நம்ம ஒரு மூணு போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் நீங்களும் சரணும் சேர்ந்துருங்க ஓகேவா ஓகேண்ணா ஆமாம் கண்டென்ட் நீங்க அவர்கிட்ட கொடுங்க போஸ்டர் எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த வீக்ல நம்ம ஒரு மூணு போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கண்டென்ட்ல என்னென்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எஃப்எல் பேஜ்ல போடலாம் ஓகேவா ஓகே சரண் ஓகேவா எனக்கு <laughs> 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 சாலினி மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அன்மியூட் பண்ண முடியும் நீங்கள் மெசேஜ்லேயே கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாலினி ராதாகிருஷ்ணா அப்புறம் வீடியோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டோன்னு கிட்ட சொல்லி அப்லோட் பண்ணிட்டோன்னு லிங்க்கு ஷேர் பண்ணிடலாம் Uh, 
Mahindra Gill College. So, okay, pop on next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bro. Bye, bro. Bye.